MacBook Pro 16 inch এমন প্রো চিপের ভেরিয়েন্টটা পারচেজ করার পর অনেকেই আমার কাছে আপনারা কোশ্চেন করেছিলেন যে আসলে আমি যদি একটা রিভিউ দিই বা এত টাকা ইনভেস্ট করে 3 লাখ টাকার মতো ইনভেস্ট করে এই ম্যাকবুকটা কিনা অর্থিত হলো নাকি আপনারা কিনবেন নাকি অনেকের মনে অনেক রকমের কনফিউশন ছিল আসলে আমি ম্যাকবুক কিনতে ইউজ করেছি প্রায় 8 থেকে 10 বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল at first, our first day laptop was HP laptop. This laptop was very good. We had to do a lot of work. 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 We had to do a lot of MacBook Pro 15 inch. Core i7 এর সেই ম্যাকবুকটা দিয়ে আসলে আমি অনেক বছর অনেক বছর ইউজ করেছি প্রায় 3 4 বছরের মতো ইউজ করেছি কিন্তু ইউজ করার সময় সত্যি কথা বলতে কি আমি ভারী কাজগুলো সব সময় ডেস্কটপ দিয়ে করতাম আর নরমাল ব্রাউজিং বা হালকা পাতলা এডিটিং এর কাজ হয়তো আমি ম্যাকবুক প্রো দিয়ে করতাম কারণ কেন জানি আমার কাছে ডেস্কটপ কে খুব পাওয়ারফুল মনে হতো কিন্তু ইদানিং আমি যখন দেখলাম ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিওর মধ্যে যখন দেখলাম যে এম1 প্রো ভেরিয়েন্ট খুবই ফাস্ট Core i7 থেকে দেখা যাচ্ছে 50-60% faster তো এই জিনিসগুলো দেখার পর আমি ডিসাইড করলাম যে না আমার ম্যাকবুক প্রো টাকে আপগ্রেড করা দরকার তারপর যেই কথা সেই কাজ আমি 16 ইঞ্চ ভেরিয়েন্টের M1 Pro চিপের ম্যাকবুকটা পারচেজ করে ফেললাম এখন কথা হচ্ছে আপনাদের মনে অনেকেই এর কোশ্চেন আছে যে এই ম্যাকবুকটার মধ্যে কি আছে যে এত টাকা দিয়ে কিনবো শুধু কি ফাস্ট স্পিড আসলে ফাস্ট স্পিড ছাড়াও অনেক কিছু রয়েছে ইউনিক যেটা আসলে अवेलेबल মার্কেটের অন্যান্য ল্যাপটপের মধ্যে আনফরচুনেটলি নেই আর এই বিষয়গুলোকে নিয়ে মেইনলি আমি ব্রেকডাউন করব আমার নরমাল ইউজ কেসের মধ্যে কোন জিনিসগুলো আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে কম্পেয়ার টু দা ইন্টেল ম্যাকবুক প্রো এর যে ভার্সনটা সেটা থেকে সেগুলোই মেইনলি আমি ক্যাটাগরি ওয়াইজ ওয়ান বাই ওয়ান আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার এক্সপেরিয়েন্সের আলোকে ফার্স্ট অফ অল ডিজাইন ডিজাইনের কথা যদি বলি এই ম্যাকবুকটা কিন্তু খুবই হেভি হেভি বলতে আমার যে কোরাই 7 এর যে 15 ইঞ্চ মডেল সেটার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এখন ডাবল ওয়েট হওয়া সত্ত্বেও এটা ডিজাইন ডিজাইনটা যে অ্যাপল টিম করেছে আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে কারণ আগের ম্যাকবুকগুলো অনেক স্লিম তারা করতে চেয়েছিল এর জন্য দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটু ভারী কাজ করতে গেলে এটা গরম হয়ে যায় বাট আমি এই এম ওয়ান প্রোর যে ভার্সনটা যেটা আমি কিনেছি সিক্সটিন ইঞ্চ সেটাতে আমি কোনো হিট ফিল করিনি কারণ এই সাইডে ফাঁকা থাকার কারণে এই ম্যাকবুক প্রো যেহেতু সাইজ অনেক মোটা এর জন্য সাইডে ভেন্টিলেশন সিস্টেমটাও তাদের বেশ পাওয়ারফুলি আমার কাছে মনে হলো এছাড়া উপরের সাইডের যেই অ্যাপেল লগোটা সেই লগোটাও মাছ মোর বিগা কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস ভার্সন আর পিছনের দিকে ম্যাকবুক প্রো লেখা আছে যেটা আমার আগের ম্যাকবুকগুলোতে ছিল না আগে কোরাই সেভেন এর যে আমার ম্যাকবুক প্রোটা ছিল সেখানে শুধুমাত্র ইউএস বি সি দুইটা দুইটা চারটা পোর্ট ছিল বাট এখানে লেফট সাইডে চার্জিং পোর্ট রয়েছে ও তারা আবার চার্জিং পোর্টটাও ম্যাগনেটিক চার্জিং পোর্টটা তারা কিন্তু ফিরিয়ে এনেছে দ্যাটস ভেরি গুড তারপর লেফট সাইডে আরও দুইটা ইউএস বি সি পোর্ট এবং চাইলে কিন্তু এখন একটু মাইক মানে মাইক্রোফোনে কিন্তু কানেক্ট করা যাবে আর রাইট সাইডে এস ডি এম আই পোর্ট আছে এমনকি আরেকটা ইউএস বি সি পোর্ট রয়েছে আর এস ডি কার্ড লাগানোর জন্য ফিজিক্যাল স্লট আছে এটা কিন্তু খুব ইউজফুল একটা জিনিস কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য তাহলে কথায় কথায় ডঙ্গল ইউজ করা কিন্তু মোটেও আসলে ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা ওয়ে না আর সিক্সটিন ইঞ্চ ভেরিয়েন্টের সাথে অ্যাপেল একশো চল্লিশ ওয়াটের একটা চার্জিং ব্রিক দেয় এই চার্জিং ব্রিকটা কিন্তু বিশাল বড় এর জন্য খুবই ফাস্ট চার্জ হয়ে যায় ম্যাকবুক আর আপনার যদি ফোরটিন ইঞ্চ মানে ছোট ভার্সনে ম্যাকবুক যদি কিনেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো কম পাওয়ারের চার্জিং ব্রিক দিবে সেই ক্ষেত্রে একটু স্লো হতে পারে চার্জ চার্জিং এর প্রসেসটা বাট এই বড় ম্যাকবুকের সাথে মানে সিক্সটিন ইঞ্চ ম্যাকবুকের সাথে একশো চল্লিশ ওয়াটের চার্জিং ব্রিকটা দেওয়ার কারণে খুবই ফাস্টের ওয়েতে কিন্তু ফুল চার্জ হয়ে যায় আমার আগের ভেরিয়েন্টের ইন্টেল ভেরিয়েন্টের মধ্যে অ্যাপেল সম্ভবত ইউজ করেছে বাটারফ্লাই কিবোর্ড এই টেকনোলজিটা ইউজ করার কারণে মেনলি তারা ম্যাকবুক এত স্লিম বানাতে পারতো আই গেস বাট এই ক্ষেত্রে তারা আর বাটারফ্লাই কিবোর্ডটি ইউজ করে নাই কারণ অনেক ইউজাররা বাজে ফিডব্যাক দিয়েছে এই কিবোর্ড নিয়ে এই জন্য তারা বেশ ইম্প্রুভড একটা কিবোর্ডের ভার্সন ইউজ করেছে হুইচ ইজ প্রেডি গুড বাট কিবোর্ডের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আসলে সমস্যা না কি বলব অভ্যাস আমি একটা জিনিস মিস করছি কিবোর্ডের মধ্যে কিন্তু আমি নর্মালি আগের যে ভেরিয়েন্টটা ছিল কোরাই সেভেনের সেখানে কিন্তু ইমোজি ইউজ করার ক্ষেত্রে আমি এই টাচ বাটটা ইউজ করতাম 
বাট এই ক্ষেত্রে তারা টাচ বারটা উঠিয়ে ফেলেছে হুইচ ইস রিয়েলি স্যাড ফর মি কারণ আমি ফেসবুকে ইমোজি দেওয়ার সময় ওই টাচ বার খুঁজি কিন্তু এখানে দেখি টাচ বার নাই আর কর্নারে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে যেটা দিয়ে ইজিলি যে কোনো কিছু আনলক করা যায় আর ম্যাকবুকের স্পিকার নিয়ে যদি বলা লাগে এই সিক্সটিন ইঞ্চ ভেরিয়েন্টের মধ্যে স্পিকারের সাইজও কিন্তু বেশ বড় আর এটার সাউন্ড একদম টপ নচ I accept that across all of that viewership I have perhaps and two I like living in countries where corruption is accessible for everybody so in Romania where I happen to live is most Christian uh, openly to the world I have absolute respect for the police I would hate to live in a country where ek ek movie dekha gaan shona ba youtube e videos er jonno amar mone hoy na alada speaker ba headphone use korar dorkar ache কারণ এই স্পিকার গুলো যেরকম পাওয়ারফুল তেমনি হবে ব্যাটারি বড় হওয়ার কারণে খুব বেশি চার্জও কিন্তু ড্রেন করে না নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ডিসপ্লে অন পেপার অ্যান্ড ইন রিয়েল লাইফ দিস ডিসপ্লে ইস টোটালি ইনসেইন একশো বিশ আর যে টেন বিট এক্স ডি আর ডিসপ্লে আসলে সামনাসামনি দেখলে বোঝা যায় মানে কোনো কমপ্লেন নেই একদমই হাই ক্লাস আর এই ডিসপ্লে রেশিওটা সিক্সটিন বাই টেন এই সিক্সটিন বাই টেন এই রেশিওর কারণে স্ক্রলিং করার সময় সোশ্যাল মিডিয়ার যে কোনো কিছু স্ক্রল করার সময় বা কোনো কিছু পড়ার সময় যে ভিউইং অ্যাঙ্গেলটা আসলে খুবই ভালো ফিল হয় চোখের জন্য সামহাও আর ডিসপ্লের মধ্যে একটা বড় সড়ো নচ দিয়েছে যেটা কিনা যে কোনো ধরনের অ্যাপ ওপেন করার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই নচটা গায়েব হয়ে যায় আবার এই নচের ভিতর চাইলে মাউসটাও নেওয়া যায় আসলে ওরা স্ক্রিনটা জাস্ট একটু বড় করলো এই নচ সিস্টেমটা করে লেফট অ্যান্ড রাইট সাইডে ওয়েব ক্যাম হান্ড্রেড এইটি পি এর একটা ওয়েব ক্যাম দিয়েছে ওয়েব ক্যামের পাশে একটা ওয়েব ক্যামটা অন করলে একটা লাইট সেন্সর দেখা যায় মিনি গ্রিন এল ইডি লাইট আসলে এত বড় নচ দেওয়ার মানেটা আমি বুঝলাম না কারণ এই নচের মধ্যে কিন্তু কোনো ফেস আইডি ওপেন করার মতো কোনো ফাংশন বা টেকনোলজি তারা কিন্তু দেয় নাই শুধুমাত্র ওয়েব ক্যাম এবং মিনি এল ইডি লাইট ছাড়া এই নচের মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই তারপরে ওরা সাইজটা বড় রেখেছে আই থিঙ্ক তারা আইফোনের ইকো সিস্টেমের সাথে ম্যাকবুকের ডিজাইনের ব্যাপারটাও কম্বাইন করতে চেয়েছে আর অন্যান্য যে ল্যাপটপ রয়েছে সেগুলো থেকেও এটা যে আলাদা এটা যে ম্যাকবুক প্রো নিউ মডেলের সেটাও কিন্তু বোঝা যাবে এই নচটা দেখলেই আই থিঙ্ক তারা এই কারণেই ডিজাইন একটু চেঞ্জ এনেছে ডিসপ্লের মধ্যে আর ওয়েব ক্যামের কোয়ালিটির কথা যদি বলি আপনি যদি মোটামুটি একটা নর্মাল ভালো লাইটিং কন্ডিশনের মধ্যে যদি থাকেন তাহলে ওয়েব ক্যাম নিয়ে আপনার কোনোই কমপ্লেন থাকার কথা না আর আরেকটা জিনিস কোনো রিভিউতেই কেন জানি মেনশন করে না সেটা হচ্ছে এটা বিল্ট ইন মাইক্রোফোন আমি কথা বলার সময় বা টিউটোরিয়াল রেকর্ড করার সময় কিন্তু নর্মালি নর্মাল যখন ডেস্কটপ পিসি ইউজ করি আমার কিন্তু আলাদা একটা মাইক আমি ইউজ করি যাতে করে অডিও কোয়ালিটিটা বেটার হয় বাট ম্যাকবুকের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখলাম ওদের যে বিল্ট ইন মাইকটা রয়েছে সেটাই দেখা যায় ব্লু এটির মতো মাইককে হার মানায় ফেলে Hey what's up guys I am Mashik Shagavatista and welcome back to the another brand new video. Aajke video te mainly amra MacBook Pro M1 chip er je MacBook ta seta mainly review korbo. Now let's play this audio clip. Hey what's up guys I am Mashik Shagavatista and welcome back to the another brand new video. Aajke video te mainly amra MacBook Pro M1 chip er je MacBook ta সেটা মেনলি রিভিউ করব সো স্যাটিসফাইং রাইট আর এমন প্রো চিপটা এত বেশি পাওয়ারফুল আমি আসলে কনফিউজ ছিলাম যে প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে যেহেতু আমি ভিডিও এডিটিং করি এটা দিয়ে আসলে খুব ফাস্টার ওয়েতে করতে পারবো নাকি কোরে সেভেনে যে ভেরিয়েন্ট আমার কাছে ছিল সেটা দিয়ে আসলে মেনলি আমি ভিডিও এডিটিং করতাম না কারণ আমার কাছে একটু ল্যাগ হলেই আসলে আমার সে পার্টিকুলার মেশিন ইউজ করতে ইচ্ছা না বা সেই সফটওয়্যারটি ইউজ করতে ইচ্ছা হয় না সেই ডিভাইসে বাট এমন প্রো এর মধ্যে আমি দেখলাম অ্যাডোবির কোনো সফটওয়্যারই একদমই ল্যাক করে না এমনকি প্রিমিয়ার প্রো খুবই ফাস্টার ওয়েতে চলছে মানে ইডিটিং করার সময় আমি কোনো প্যারা খাই নেই আর কি আর অন্যান্য যে কোনো সফটওয়্যার ওপেনিং করার কথা বলেন বা সফটওয়্যার অপারেট করার ক্ষেত্রে আমি আসলে খুবই ফাস্টার একটি এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি এখন ব্যাটারির কথা যদি আমি বলি তাহলে আই মাস্ট সে আসলে এই ম্যাকবুকের মধ্যে যে এত বেশি চার্জ থাকে আসলে আমি চিন্তাও করি নাই আমি যদি সকালে ফুল চার্জ দিয়ে এই ম্যাকবুকটা ছাড়ি এবং নর্মাল ব্রাউজিং এবং টুকটাক এডিটিংয়ের কাজ করি দেখা যায় রাত হয়ে গেলেও আমার চার্জ দেওয়া লাগছে না এর মানে বলা যায় প্রায় দশ থেকে বারো ঘন্টা নিশ্চিন্তে একবার ফুল চার্জ দিলে ইউজ করা যায় নর্মালি কাজ করতে গেলে যদি আমি দেখি যে ম্যাকবুকের চার্জ কমে গিয়েছে বা চার্জার খোঁজা লাগে কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার পর আসলে জিনিসটা কিন্তু খুব এম্বারেসিং 
বাট এই ম্যাকবুকের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এত বেশি আসলে চার্জ থাকে আসলে এটা নিয়ে আসলে কোনো চিন্তা না করলেও হয় এখন কথা হচ্ছে সিক্সটিন ইঞ্চের এমন প্রো চিপের এই ম্যাকবুকটা আপনারা পারচেস করবেন নাকি করবেন না বা কারা করবেন আই থিঙ্ক যারা প্রফেশনাল এবং অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করেন তাদের জন্য এটা বেস্ট একটা পারচেস হবে আমি বলবো রাইট নাও আপনারা যদি খুব ফাস্টার ওয়েতে যে কোনো কাজ করতে চান এবং কোন রকমের ল্যাক কোনো কাজের জন্য যদি ফিল করতে না চান এরকম যারা আছেন তারা পারচেস করতে পারেন এখন আপনার যদি ইন্টেল ইন্টেলের ম্যাকবুক থাকে এখন আপনি যদি এমন প্রতে আপডেট করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রেও একই লজিক কাজ করবে যদি আপনি আরও বেশি ফাস্টার ওয়েতে কাজ করতে চান তাহলে এটা অর্থিত বাট ডিসপ্লের জন্য বা আনুষাঙ্গিক যে ফিচার কিবোর্ডের জন্য বা স্পিকারের জন্য আসলে আপডেট করা অর্থিত হবে না যদি কিনা আপনি অলরেডি ম্যাক ইউজার হয়ে থাকেন আর নতুন অবস্থায় কেউ যদি কিনতে চান তাহলে আমি বলবো এত দামি ল্যাপটপ কেনার দরকার নেই আপনারা এমন কিনলেই হবে এমন প্রতে শিফট হওয়ার দরকার নাই আসলে কাজের জন্য খুব ভালো করার জন্য যে খুব ফাস্ট পিসি মাস্ক লাগবে এমনটা কিন্তু না এমনটা কখনই ভাববে না খুব ভালো পিসি না হলে আপনি খুব ভালো কাজ বা খুব ভালো আর্নিং করতে পারবেন না আপনার পিসি যদি ফাস্ট হয় বাট আপনার স্কিল যদি ভালো না হয় তাহলে কি হবে আপনি হয়তো একটা এডিটিং এডিটিং করবেন খুব ফাস্টার ওয়েতে বাজি এডিটিং করতে পারবেন তাই আমি আপনাদেরকে সবসময় বলবো আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্টে বেশি ফোকাস দেন যখন ইনকাম অনেক বেশি হবে তখন আপনারা কিন্তু ইজিলি ভালো মেশিন পারচেস করতেই পারবেন অনলাইন সো দ্যাটস ফর দিস ভিডিও আশা করছি এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারলেন যে আপনার জন্য এমন প্রো চিপের ম্যাকবুক প্রো সুইটেবল হবে নাকি হবে না অনলাইন সো দ্যাটস ফর দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশন দেন লেট মি নো